سلام ربکا خوبی؟ سلام آنمین جان خوبم مرسی حال شما چطوره؟ مرسی مرسی حال تو چطوره؟ خوبه مرسی سلام به بینندگان ربکا امروز میخواستی با من درباره بخشش صحبت بکنی توی مسئله آه بذار اول به بچه به همه مخاطبین بگم ربکا همونجور که خیلی تو برمایه گذاشته من دیدین یک آمریکایی مسیحی که فارسی یاد گرفت برای چی فارسی یاد گرفتی ربکا برای اینکه ترکیه بودی کنشکا بودی بله ترکیه بودم زیاد دوستای ایرانی و افغان داشتم و یاد گرفتم و هم درس خوندم زبان فارسی در یک مدرسه زبانه بیس سال پیش بیس سال پیش من فکر کردم من اولش فکر میکردم که فارسی رو برای تبلیغ مسیحیت یاد گرفتی ولی نه همجوری بخاطر اینکه دوست داشتی یاد گرفتی اوکی 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 okay. امروز میخوایم درباره بخشش توی مسیحیت صحبت بکنیم چون من یه سری حرفایی توی برنامه انگلیسیمون زدم که تو شنیدی که من با بخشش توی مسیحیت خیلی مشکل داشتم خیلی مسخرش میکردم حتی بعضی موقع ها خب و تو میخواستی درباره این موضوع با من صحبت بکنیم درست دارم میگم؟ درسته بله okay. میخوام بفهمم چرا بخشش در مسیحیت در مسیحیت مسخره میکنی <تصفيق> okay. خب برداشت من از بخشش تو مسیحیت اینه که ما باید همه رو ببخشیم درسته بله. بهتره که okay. حتی دشمنانمون هم ببخشیم درسته بله. حتی کسایی که زشترین منفورترین کارها رو میکنن و جنایت ها رو هم میکنن اونها رو هم باید ببخشیم درسته؟ درسته؟ این به نظر من غیر اخلاقیه که مثلا من برم به یک مادری که بچهش رو یه نفر کشته مثلا همین الان تو ایران اتفاقا خب؟ تو ایران اتفاقاتی که داره میافته بچه هایی که جمهوری اسلامی کشته مثلا فرض کنم من برم به مادران این بچه ها بگم که شما باید قاتل بچه هاتون رو ببخشید من به این مادری که همچین حرفی بهش بزنم بهش حق میدم که با مشت بزنه تو دهنم فرض کنید که الان با این همه جنایتی که مثلا تو ایران داره میشه ما به مردم ایران بگیم که شما باید خامنه ای رو ببخشید من به نظر منطقیه که مثلا ما خامنه ای رو ببخشیم بله ولی میخوام بگم که اگر خدا وجود نداره خب بخشش اخمقه خب چرا؟ ولی <laughs> دلیلی که میتونیم همدیگه ببخشیم اینه که خدا گل داده است که همه چیز درست میکنه خب <تصفيق> پس ما من خب اگر کسی منو زخمی میکنه یا با جهان بکشه خب اگر این دایمانه is that the right word permanent دایمانه دایمانه درست خب اگر این دایمانه خب پس و هیچ امید نیست خب پس من گیریه میکنم و ممکنه میخوام اون شخص بکشم <تصفيق> خب اگر بچه هایم کشتن من میخوام اونا بکشن من بخشش نمیدم خب <تصفيق> ولی خب چون خدا گل داده است که زنده خواهم خواهیم داشت و بچه هایم گم نشده خب <تصفيق> ما من امورتال um, هستم من, من برای همیشه زندگی میکنم خب خدا همه چیز برای من درست میکنه خب و خدا منو بخشید پس من میتونم uh, بدترین انسان ببخشم پس یعنی شما میگین که اگه یه نفر 
مادر منو کش خواهر منو کش شوهر منو کش بچه منو کش برادر منو کش خواهر منو کش مشکلی نیست به خاطر اینکه اینها زنده خواهند موند و نمردن و ما نباید ناراحت بشیم بله و هم خب ام خب عشق خدا عشق خدا توی قبمون این کمک میکنه خب تا هم دیگه ببخشیم و بخشیدن چیزی خیلی قدرت خیلی عالیه خیلی بزرگه قدرت خیلی بزرگه خیلی سخته خب خیلی خیلی سخته اگر کسی بچه هم بکشه خب من فکر میکنم بخشیدن آسان نخواهد بود خب آسان نیست خیلی سخته ولی یک چیزی هست که ساختاره ساختار است اگر بخشش لازم دارید و کسی به شما نمیده خب اگر شما کسی هست که بخشیدن لازم دارند از شما شما خیلی قدرت دارید خب و اون انسان خیلی ضعیفه ضعیفه چون نمیتونه شما را کنترل کنه نمیتونه بخشش از شما بگیره شما باید بدین بهشون به این دلیل این قدرت بزرگه خب بدترین چیزی در این دنیا است اگر من گناه میکنم و کسی منو نمیبخشن چون خیلی ضعیفم نمیتونم خواستار بدن نمیتونم ازشون بگیرم میفهمین چی میگم خیلی سخته به زبان فارسی خیلی سخته فکر کنم متوجه شدم چی میگم میگی ولی برای من این به نظر خیلی عقیده خطرناکیه این عقیده ای که الان داری اینجا میگی به من به خاطر اینکه قبول داری که این خدایی که شما میگین اگه وجود نداشته باشه این باعث میشه که ما از ظلم و جنایت کش پوشی بکنیم و باعث میشه که حق خواهی و مبارزه برای ادالت کاهش پیدا بکنه و ما جنایت های بزرگ رو خب مثل بچه کشی رو خب ما داریم خیلی ملایم نشون میدیم انگار که اتفاقی نیفتاده به خاطر اینکه این زندگی این بچه ها جا... جاویدانه همیشه بقا پیدا خواهند کرد خب یعنی برای همینه که من میگم دین بزرگترین جنایت ها رو براش گواهین لایسنس میده چه فارسیش میشه الان دوباره به من فارسی مثل دفعه بعد تعلیم به من یک کلمه فارسی خوب میدی یعنی مهر تایید میزنه یا اینکه مقدار جنایتش رو سباک جلوه میده و بهونه میده برای مجاز کردن بزرگترین جنایت ها خب ما بی خدایان خب چون زندگی فقط تو این دنیا هست و زندگی دیگه برامون نخواهد بود یعنی به این باوریم که فقط یک شانس برای زندگی داریم برای زندگی خیلی ارزش قائل میشیم خب و هر کاری میکنیم که زندگی کسی رو بیهوده از دست نده و از زندگی از جان و زندگی دفاع میکنیم خب اتفاقا یکی از شعارهای همین انقلاب تو ایران هم هست زن زندگی آزادی برای زندگی ما خیلی ارزش قائلیم خب و این دین هست چه مسیحیت چه اسلام چه یهودیت uh, بعد از یه سری سالهایی چه دین هندوها uh, و دین بودایستا که با این عقیده که این زندگی تنها زندگی نیست uh, 
ارزش این زندگی رو کاهش میده و این جرم بزرگ جرمی که جنایت بزرگ که کشتن انسانهای بیگناه مخصوصا بچه رو اینقدر ما فاجعه میدونیم دین مسیحیت میتونه بیا توجیح بکنه که چرا همچین جنایتی ما باید ازش بگذریم باید این جنایت کارا رو ببخشیم خب و برای من این, نش... این اتفاقا یکی از روش هایی است که ما میتونیم نشون بدیم باور موجه بکنیم به باور به این که چقدر مسیحیت همه ادیان من جمله مسیحیت ادیان به شدت خطرناکی هستند خب بله ولی خب من نمیگم که باید اجازه بدیم کسی ظلم بکنیم ب... بکنه خب اگر کسی جرم کسی کسی هم دیگه بکشه خب دیگران بکشه خب میره به زندان درسته من نمیگم که آه بکشیده است به این دلیل نباید به زندان بریم خب یا آم نمیگم که آه آم ما رژیم می بکشیم به این دلیل رژیم ادامه بده به سرکوب مردم سرکوب بکنن نه نمیگم که این طوریه خب دولت مسئولیت داره که حفظ مردم بکنه و همه چیز عادل نه 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 عادل از ات جاست عدالت عدالت او عادل مینز ا پرسن هوز جاست عدالت مینز جاست لایک سمثینگ بینگ جاست اوکی بله بله خیلی مهمه که چیزی ام um, عدالت بشه خب داشته باشه پس داشته به نمیگم که او کسی میتونه چیزی بعد انجام بده و هیچ محکومیت نیست نه میگیم که خب میره به زندان ولی ام راجع به بخشش خب ما میگیم که به هم دیگه ام میبخشیم میفهمم میفهمین چی میگم مشکل بل... بگو تو بگو بعد من مینویسم ولی چیزی مهم گفتید و درسته خب فرقی هست بین مسیحیان و دیگران خب اینه که ما این زندگی از دست دادیم خب برای ایسا مسیح ایسا مسیح برای ما مرد و ما به نظر میگیریم که ما هم باهش مردیم پس من با مسی مردم و الان برای خودم زندگی نمی کنم پس ما اهمیت نمیدیم به این زندگی درسته مسلمان هم البته اینو میگن میگن که یاد خیلی خیلی همشون ولی خیلی هاشون یاد ما میارن که ما شما زندگی رو دوست دارین و ما مرگ رو دوست داریم یعنی ما عاشق مرگی ما عاشق این هستیم که برگردیم به خدایمون خب یعنی این که و این خیلی به نظر من دین رو خیلی جل یعنی از از تبلیغاتی به نظر من برای دین خیلی چیز زشتیه خب یعنی ما بی خدایان انقدر داریم میگیم زندگی مهم زندگی ارزشه و مسیحیت و اسلام و اینا داره میاد مرگ و جشن میگیره برای مرگ برای شهادت برای مارتدوم برای مردن اینقدر ارزش قائله من این از, از من به نظرم این مقدار واضحه که کی کدوم گروه الان اینجا به حقه ولی یک نکاتی رو میخواستم در باره چیزایی که گفتی بگم در باره این که دولت باید کارش رو انجام بده تو نگفتی که باید بذاریم ظالمان بده یعنی بتونن هر, هر قلطی دلش میخواد بکنن درسته؟ به این موضوع اینه که دولت خب پلیس، ارتش، اینجور چیزا اتوماتیک به وجود نمیاد اینجور نیست که یک سیستمی هست ما زیرش داریم زندگی میکنیم که یک کار خودش رو میکنه ظالمین رو خب باید دولت باید کار خودش رو انجام بده خب دولت و حکومت و 
نظام و این چیزا رو ما مردم ایجاد میکنیم با انقلاب با رأی دادن با با حمایت با کار سیاسی انجام دادن خب یعنی حکومت این اکاسی هست که یا مردم یا قشر خاصی از مردم خواسته ها و توانایی ها و قدرت اونها رو نشون میده نه همه مردم بعضی از خب اگه دموکراتیک تر باشه بیشتری از مردم موضوع اینه که این این که شما میگین ظالم اینو باید جلوشون رو بگیرن و این حکومت باید این کار انجام بده این موقعی اتفاق میفته که مردم با یک انگیزه قوی انگیزه برای دادخواهی انگیزه برای ادالت خواهی و یه خشمی که حالا بعضی بهش میگن یه خشم مقدس الان تو ایران من نمیگم مقدس به خاطر اینکه وجود مقدس مشکل دارم ولی اشکال نداره بعضی از استعاره ای ما میتونیم بگیم خشم مقدس الان اتفاقی که تو ایران داره میفته خشمی که مردم تو خیابون دارن بهش دارم میگن خشم مقدس خب این خشم از مسئولین خشم از ظالمین به جاست خب این خشم کاربرد داره مسیحیت میاد میگه که خشم بذار کنار مثل اینکه مثلا ما رباتیم مثلا قرار اتفاقایی که باید بیفته رو مثل یک ماشین که یه الگوریتم آ باید ظالمین برن زندان اوکی ما هیچ خشمی نداریم نسبت به ظالمین هیچ عصبانیتی نداریم میبخشیمشون ولی مثل کد که باید درست انجام بشه این کد رو رعایت میکنیم مثل یک کامپیوتر که نه به خاطر اینکه ما خش بینیم نه به خاطر اینکه نب... نبخشیده میشون برای افس... کاربورد برای اینکه ما میدونیم برای جامعه کاربرد داره ما اینا رو زندانی کنیم اعدام کنیم چه هر کاری که باید بکنیم بکنیم خب در صد که این در عمل در واقعیت توی جامعه این اتفاقات بدون یک انگیزه قوی بدون یک احساس قوی پشتش اتفاق نمیفته خب و این خش خش از ظلم اینجا یک کاربوردی داره یک انرژی هست که باعث ایجاد حکومت و دولت ها و نظام هایی میشه که ظلم و سرکوب میکنه امه. اگه این خشم نبود اگه این عدم بخشش نبود همچین سیستم هایی اوتوماتیک به وجود نمیامد و همین خشم خشم یک چیزی ما از از حالا شما فرگشت بهش اعتقاد ندارین یا تکامل باشه اولوشن تکامل باشه آه 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 ولی از از ف... از از تکاملی که حالا اسم جدید برش گذاشتن و گشتیم ما جوری که به نگاه میکنیم اینه که این احساساتی که ما داریم احساس خشم احساس عدم ادالتی که بر میخوا... یه نفر رو میخوایم مجازات بکنیم اینا از لحاظ توی زیست و بقای ما برای ما کاربرد داشته خب درسته که الان ما تو قار و توی دشت و توی بیابون و تو جنگل که زندگی نمی کنیم و, و خیلی از این احساسات الان تو زندگی مدرن ممکنه دقیقا اونجوری که اون زمان جواب میداد جواب نده ولی اینجوری نیست که کاملا هم جواب نده هنوز هم این احساسات کاربرد داره شما این احساسات رو اگه حذف بکنید یا سعی بکنید این احساسات رو سرکوب بکنید خب در حدی علیه طبیعت ما رفتیم من مقلطه توسل به طبیعت نمیخوام بکنم I don't want to do appeal to nature okay? um, <تصفيق> ولی یعنی بعضی از چیزهایی که طبیعه بده ولی بش... ما نمیتونیم کاملا هم طبیعت رو انکار بکنیم یعنی تا یه حد میتونیم بگیم خب یه چیزهای طبیعی هست و بده ولی طبیعت انسانی خودمون رو کاملا نمیتونیم حض بکنیم ما یک ماشین نیستیم یک انسانیم و انسان خش داره و خشمش کاربرد داره و به جا هست که خیلی موقع ها نبخشه ارمین شما دو, دو بار کتاب مقدس خوانده ای درسته؟ در کتاب عهد عتیق و عهد جدید و بله دو, دو بار ولی بعدش هم کلی مثلا کسایی که مثلا آیه های مختلف و شجاه های مختلف بررسی کرده ما اینا اوکی باید یادتون بیاد که نصف عط عتیق خدا شکایت میکنه درسته از طرف پیامبر خدا شکایت میکنه راجب چیز راجب ای مین راجب چی راجب پرستش خدایان دیگه مخصوصا 
راجب نپرسیدن یاوه یکی از شکایت های بزرگش یک بله یکی یکی درسته یکی دیگه هست که مردم زن هم دیگه زن میکنن مخصوصا رهبران خب خدا خیلی هش داره راجب نه عدل نا عدالتی خدا خیلی راجع به این موضوع خشم داره خب پس فکر می کنم که چیزی دیگه هست ما میتونیم خشم داشته باشیم راجع به کاری که مردم انجام بدن خب و میتونیم سعی کنیم تلاش کنیم زده اون چیزهای که بد هستن چیزهایی که انجام میدن خب ولی مثل خدا خدا وقتی انسان این طوری ظلم کردند و هم دیگه هم دیگه میکشیدند خب خدا چی چه کار میکرد خب معجزه داد نه 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 معجزه نیست مجازات مجازات داد خب اجازه نداد که اونا ادامه بدن در این چیزها خب ولی خدا تاریک فراهم کرده که انسان بخشیده بگیرن خب بخشش بخشش بگیره بخشش بگیرن خب الان انسان چون چیزهای بعد انجام بد... انجام دادن خب ما دشمن خدا بودیم دشمن برای این چیزی که انجام دادیم خدا نگفت آ اشکالی نداره اشکالی نداره شما من میبخشم نه خب خدا چیزی انجام داد تا ما را درست کنه و به این دلیل عیسی مسیح داد تا ما را درست کنه خب که عادلات به ما بده پس خدا اینطوری نیست که سرکوب اشکالی نداره نه خدا مثل شما گفتی خوبه که مردم خش دارند راجع به چیزی که نا عادلت خب ولی انسان اون مردم که این چیزها انجام میدن ما میبخشیم اجازه نمیدیم که اونا ادامه بدن ولی ما همدیگه میبخشیم چون خدا ما را بخشید است ما اگه درباره خدای عهد عتیق بخوایم صحبت بکنیم اگه بخوایم این در رو باز بکنیم وارد یه دنیا میشیم که من نیدم اصلا چیزی شو کنم خب؟ خب. چون که ما خدای عهد عتیق رو اگه بخوایم در نظر بگیریم نسبت به خدای ایسا مسیح تو عهد جدید از نظر من البته میدونم شاید نه از نظر تو به شدت با هم فرق داره درسته؟ نه فرق نداره م... م... میدونم میگفتم از نظر من فرق داره از نظر شما میگید فرق نداره خب ولی شما اگه دارید میگید که ببینیم خدای عهد جدید ایسا مسیح خدایی که میگه زدن تو گوشت اون برای صورت سرمشون بده که بزنن تو گوشت خب خدایی که میگه باید دشمناتو ببخشید خب بعد شما میگید میگین خدای عهد عتیق رو مثال میزنید و میگین که خدایی که و میگین چون این خدا خشبین بوده 
ما هم می توانیم خشبگین باشیم من اگه بخوایم خدای عهد عتیق رو ببین نه این وری از این... نه این وری نه, <تصفح> نه مثل عهد عتیق که انقدر خشبین و دیوانوار روانی بود این خدایی که میخواست آدم کشی بکنه مثل عهد عتیق نه دیگه این وری که مثل ایسا خود... مثل مسیح از این وره بوم افتاده خدای مثل ایسا مسیح که میگه که باید دشمنان خودمونم ببخشیم حالا اگه شما خدای عهد عتیق رو بخواین الگو قرار بدین خب این خدا خدایی بوده که نسکشی رو توجیه کرده جنوساید رو توجیه کرده خدایی که بچه کشی رو توجیه میکرده خدایی که به قوم یهود دستور داد که وقتی حمله کردن به یه قوم دیگه ای همه همه آدم ها رو بکشه من جمله بچه هاشون به غیر از بچه های دخترشون که برای برده ج... که برای برده جنسی میتونن برای خودشون نگه دارن یه همچین حکمایی داده خب خود درسته که ایسا مسیح تو عهد جدید گفته همه رو ببخشین خب ولی خدای عهدتی خدایی بوده که یکی از دستوراش این بوده که وقتی دو تا, شو... دو تا مرد دارن با هم دعوا میکنن خب اگه زن یکی از این دو تا مرد این چیزی که من خودم گفتم خوندم اینا هم خوندم خب تو کتاب احتیاطی بوده اینو فکر کنم میدونی کدوم آیه رو دارم میگم خب وقتی دو تا مرد دارن با هم دعوا میکنن زن یکی از این دو تا مرد اگه وارد این دعوا شد که بخواد از شوهر خودش دفاع بکنه که شوهرش کتک نخوره و برای دفاع از شوهرش تخم اون مرد دیگر رو گرفت و فشار داد که شوهرش رو نزنه در همچین شرایطی در همچین اتفاقی خب باید دست این زن رو برید و هیچ نارا... و به خاطر که دستش هم دست داده ناراحت نشد یعنی هیچ دلسوزی براش نکرد تازه دستور میده که دلسوزی هم براش نکن دستش رو ببر دلسوزی هم براش نکن خب این خدای عهد عتیقه اگه میخواین این خدا رو الگو قرار بدین که من نمیدونم خیلی خطرناک شد خب از یک اکستریم رفتیم به یک اکستریم دیگه حالا شما میگین که من نگفتم که اشکالی نداره نه من شما نگفتین که خدا میگه اشکالی نداره خب نه گفتی گفتی اشکال نه اشکالی نداره اول بحث ما گفتی که اگه ما بچمون کشته بشه اتفاق خاصی نیفتاده این زندگی شتابیدانه بالاخره میبینیم اشه روز دیگه حالا مشکل اینه که شما میگین اگر فکر کنم منظورتون اینه که اگرم خشکین میشیم به خاطر لاس اف لایف نباید بشه به خاطر از دست رفتن یک زندگی نباید ما ناراحت بشیم به خاطر بی ادالتی باید ناراحت بشیم یعنی خدا به ما حکم داره میکنه که اینجا چیزی از دست ندادی بچه تو میبینی دیگه تو بهش میبینی خب ولی چون ناراحت نشو این ببین چقدر فاجعه است این حرف به نظر من این فاجعه است خب خدا داره به میگه یعنی چه اس Travis, it's like it's terrible, it's horrible. Okay. It's hard, like, yeah. okay. Okay. این چقدر این فاجعه است که خدا داره به شما میگه ناراحت نشو که بچت مرده نه اگر نه. بچه هم خب الان کشته شد من خیلی ناراحتم آره ولی اول ببین الان اول عوض میشه اول گفتی نباید مهم نباید باشه چون که زندگی از دست نرفته الان داری میگی باید ناراحت شیم نه فکر, ن... فکر نمی کنم که گفتم ناراحت نباشیم گفتی خب. چیز خاصی اتفاق نیفتاده گفتی... گفتم اگر خب این زندگی همه چیزه خب پس ما بخشش اکمکه درسته؟ دل... دلیل بخشش رو من ازت پرسیم چرا باید ببخشیم تو گفتی که چون بخش... باید ببخشیم خب چون وقتی یه بچه میمیره زنده میمونه درسته؟ یعنی بر... عد... خب پس یعنی ما چی زندگی رو عدس ندادیم درسته؟ درسته خب پس ما این بچه نباید اگه ناراحت میشیم به خاطر عدس رفتن زندگی نیست برای که بچه زنده است هنوز یه جای دیگه درسته؟ بله ولی خب ولی خب من میگم که خب نمیگم که الان آسانه که بچه از دستتون بدین 
میدونم میگه گفتی سخته ولی داره. ایدئالش اینه اگر ما ایدئالش اینه یعنی شما داره. اگر ناراحت شدین ما متوجه هستیم که چرا فیل کردید یعنی نتونستید ناراحت نشید ولی اگر آگاهی کامل داشتی از اینکه چه اتفاقی داره میفته ناراحت نمیشدی چون کاملا آگاهی ندارید چون ضعیف چون تو ایمانمون ضعیفیم احساس میکنیم چیزی از دست دادیم ولی اگه ایمانمون قوی بود میدونستیم که بچمون تو بهشت الان هیچ مشکلی وجود نداره البته نه که ناراحت نشی ناراحتی از بیادالتیه نه از دست دادن زندگی چرا عد... آیا ناراحتی از به خاطر از دست دادن زندگیه آم... بله آ ناراحت نا... ناراحت برای چی ناراحت برای چی ناراحت ما آم... ناراحتیم چون الان ما رنج میکشیم خب الان در این زندگی رنج میبریم خب چرا؟ اگر باچه باچه هایم از دست میدیم چرا؟ چون الان نمیتونیم همدیگه ببینیم آکه پس حال خب اگر بچه شما خب رفت یک مسافرت یک مسافرتی که دیگه قرار نیست برگرده و با شما هم دیگه تماس نمیگیره خب و مطمئن هستید که به خاطر این مسافرت هیچ موقع دیگه شما بچه شما بچه تون رو نمی بینید خب آیا اون این بیشتر شما رو ناراحت میکنه یا اینکه بچه شما الان بدون درد بمیره کدوم یکی از این دو تا شما رو بیشتر ناراحت میکنه دومین انتخاب بدون درد بمیره اوکی ام همینه دوم بارا بار هستن بارا بار اوکی اوکی پس ناراحتی شما فقط به سر به خاطر این هست که بچه رو برای یه مدتی قرار نبینید بله اوکی برای من این برابر نیست برای من یکیش به شدت بیشتر خواهد بود مردن بچه برای من بیشتر خواهد بود تا اینکه بچه بره و دیگه نبینمش خب منظورم همین بود پس ناراحتی به خاطر دست دادن زندگی نیست ناراحتی یا به خاطر بیادالتیه یا به خاطر اینه که برای یه مدت قرار بچهتون رو نبینید و دلتون تنگ میشه برای بچه درسته؟ درسته. درسته چون زندگی ادامه میده زندگی رو ادامه میده خب این من خیلی خطرنک حالا برمیگنیم اگر اگر راست نیست اگر حقیقت نیست بله خطرناکه حالا خب پس اگر این راستی پس چرا برات تعجب میکردی که چرا من برام بخشش تو مسیحیت برام مسخره بود دیگه خب برام خیلی یک فاجعه بود یک عقیده خطرناک بود خب بعد تو میپرسی که چرا من این عقیده رو مسخره میکنم در صورتی که تو خودت قبول داری که این عقیده به شدت احمقانه است اگر خدای وجود نداشته باشه اگر مسیح وجود نداشته باشه هم احمقانه است هم قبول داری که خطرناک هم هست اگر این عقیده بله، قبول میکنم بله درسته yeah. خب با با مثل همه چی برمیگرده به وجود <تصفح> خدا این خدا وجود داره و خدا پدشاهی داره پدشاه دار پدشاهی یا پدشاه پدشاهی داره پادشاه دار... شخص پادشاهی از کینگدم پادشاه از کینگ پادشاهی میشه کینگ کینگدم بله و ولی گفتید که فرقی داره بین خدا در عهد عتیق و بین خدا در عهد جدید خب رهبرش نه 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 رفتارش به نظر ما خب که بچه هایش شدیم خب فرقی داره ولی او, خو... او یکی هست عوض نکرده خب در, در پایان داستان ایسا مسیح همه دشمنش بکشه خب مثل در عهد عتیق دشمن خدا بمیرن در عتیق یعنی همون ایسا مسیح هم ایسا مسیح هم برمیگرده به همون رفتارهای قبلی باباش و میاد آدم کشی میکنه دشمنش بله 
دشمن من 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 دشمنش منم نه نمی‌کنم دشمن خدا دشمنش که هستم من خودم من خودم با افتخار دشمن خدا هستم خب ولی کی کی دشمن خدا هست کسی که دیگران ظلم میکنه کسی که فقیران زیر پا میکنن خب های م... آره نمیدونم به فقرا به فقرا زول میکنه زغر آره پای مال میکنه کسی شریر کسی که شریر دوست دارن و میخواند ادامه بدن و در شریر اینا کی؟ کسایی که میخوان مردم رو از مسیحیت دور بکنن چی؟ آیا اینا دشمن خدا هستن یا نه؟ بستگی به چرا؟ خب بستگی ام. به دلیلش چیه؟ خب ام. شما الان من فکر نمی کنم که دشمن خدا هستید شما فقط اشتباه می کنی خب ام. چون فکر می کنی که خدا وجود نداره ولی خدا یا کمی آم تک به تک نمی دونم آخسته little by little آخسته 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 خدا به شما نشون بده وجود داره ولی شما مرد خوبی مرد خوبی چون شما زد چیزها که خدا دوست نداره خب شما میخوایید دیگران کمک کنید من خیلی کار خوب در زندگی تون میبینم من, من برای این عقیده هستم خب که ربکا خب از ایسا مسیح خیلی آدم بهتری خب من برای همین فکر میکنم که ربکا با اینکه داره یک دین جدیدی میسازه خب که من دشمن خدا توش نیستم و من جهنم نمیرم خب بر اساس کتابی که من خوندم کتاب عهد, عهد, عهد جدید خب مخصوصا چپتر آخرش رو من جام تو جهنمه و من دشمن خدام خب ولی چون ربکا از اون کتاب استاندارد اخلاقیش از اون کتاب خیلی بالاتره و برخلاف مسیحیت ربکا آدم مهربونیه و نمیتونه بپذیره که یک من تو جهنم بسوزم یک دین جدیدی ساخته به اسم مسیحیت ورژن ربکا خب و توی این دین آدم های مثل من تو جهنم نمیسوزن به خاطر اینکه تو آدم خوبی و مهربونی هست آرمین خیلی اشتباه میکنین خوشحال باشید که من خدا نیستم خب اگر من بهتر... خدا خدای بهتری میشدی اینجا خان خب من آ... من آ... آ... همه نبود کردم و آ... آ... <تصفح> تو اگه اگه تو خدا بودی آیا انگل هایی رو می آفریدی که الان بچه های توی آفریقا رو داره چشمشون رو میخوره سرطان هایی رو به وجود می آوردی که باعث میشه کودکان با بدترین زج بمیرن اگه خدا بودی هم چی کارایی می کردی؟ آم... البته دوست ندارم اونا از این چیزها بمیرن ولی این کار رو می کردی یا نمی کردی؟ اگه من خدا بودی نمی کر... این کار رو نمی کرم. پس خدای بهتری می شدی خدای بهتری می شد به نظر من ولی چرا فکر می کنی که خدا مسئولیت داره برای سرطان آیا خدا قادر مطلقه is he all powerful um, بله شما اگه یک بچه سرطان داره و داره میمیره و اینطوری میتونی سرطانش رو حذف بکنی آیا تو این کارو میکنی ربکا یا نمیکنی بله میکنم اوکی اوکی. خب اگه کسی بتونه این کارو بکنه و نکنه آیا این جونور شره یا شر نیست ام شره خب خدای شما که قادر مطلقه میتونه به راحتیت راحت تر از این یک سرطان رو از یه بچه‌ای که داره با یک همچین زجر میمیره بگیره ولی این کار نمیکنه 
ولی اشتباه اینه که خدا خب بله قدرت داره ولی خدا کمی از قدرتش به ما داده خب پس الان خدا حدود داره در این دنیا چون مسئولیت به آیا قدرتش کم شده مسئول... باش ام... آیا قدرتش کم شده وقتی قدرت بعضی از قدرت شما یعنی قدرت ن... قا... پس خدا قادر مطلق نیست الان ولی هر لحظه میتونه قدرتش بگیره خب پس برمیگره به همون حرف من هر لحظه میتونه این قدرت رو پس بگیره و باعث بشه که من نمیم یعنی شما میگه الان خدا در حال حاضر هر کاری بخواد نمیتونه بکنه نه نمیتونه واو این اولین بار این رو توی مسیحیت میشنوم من تا حالا مسیحی ها تا حالا همیشه خدا رو قادر رو مطلق نوزد ای... <تصفيق> ربکا مسیحیت تو با مسیحی های دیگه خیلی جایش فرق داره ها میدونی چرا مسیحیت تو فرق بکنه بازم به خاطر اینکه تو مهربونی گاب و نمیتوانی بپذیری خدایی که قادر مطلقه و میگذاره اینقدر زرش تو جهان باشه چون نمیتونی بپذیری داری مسیحیت رو عوض میکنی که توجیه بکنی که چرا اینقدر زرش تو جهانه و خدا قادر مطلقه عوضش نمی کنم من همین کتاب می خونم من فقط کتاب می خونم من یاد می گیرم ازش اوکی ام، چیز حالا گفتی ما تو یه،, یه چیزی در برای خدا گفتی گفتی که خدا چون اینجوری خدا بود ما هم باید اینطوری باشیم خب یعنی خدا رو برای الگو استفاده کردیم خب ام، بعدم این عقیده رو داری یه عقیده دیگه هم داشتی که ما باید ببخشیم درسته؟ ببخشید. کار خوبیه. من معادل فارسی اینو نمیدونم چیزی کمکم کنی دوباره. این خدا خیلی هیپوکریت هست. خب یه خدای حالا تو فارسی من نگاه کردم میگه منافق ولی منافق کلمه اسلامی رو نمیدونم چی بگم. یه خدای درویه فکر کنم یعنی به ما میگه ببخش ولی این خدا خدایه که دهن ما رو صاف کرده سر اینکه هوا یه سیب خورده خب و ما الان اوریژینال سین داریم اوریژینال سین به فارسی چی میشه فکر کنم فارسی اینو میدونی گناه اولیه ام. گناه اولیه میشه گناه فکر کنم میشه فارسیش بخات... و ما رو نمیبخشه بخ... نه به خاطر کاری که ما کردیم به خاطر کاری که آدم و هوا کردن و حاضره که ما اگه مسیح رو نپذیریم بخوا... حتی اگه گناهی هم ما نکنیم به خاطر این گناهی که ما مرتکبش نشدیم حاضر نیست ما رو ببخشه یعنی ما باید مسیح رو بپذیریم تا این خدا ما رو ببخشه اگه این کار رو نکنیم به خاطر یه گناهی یه گناهی به کوچیکی خوردن یک سیب که خودش گذاشته اونجا خودش هم میدونست قرار این سیب خورده بشه به خاطر این جرم به جرم سیب خوردن اکثر جهان قرار بره جهنم چون اکثر جهان که مسیحی که نیست که اکثر جهان که مسیحیت رو نپذیرفته حالا ببینیم تو ورژن مسیحیت رو به که احتمالا اکثر جهان نمیره جهنم خب ولی بر اساس چیزی که من توی بایبل خوندم اکثر جهان قرار بره جهنم و این خدا نبخش نمیبخشه یه سیب خوردن حاضر نیست به حاضر نیست ببخشه به این خدایی که مهربونه میاد بگه که من بچه‌مو شکنجه میکنم و تو بیا این بچه منو بپ... من نمیدونم برای اصلا کی از ما پرس میان میگن که خب ببخشین چون خدا ما رو بخشید من نمیدونم این چه... کی اصلا کسی با من صحبت نکرده سر این قرارداد یه بابا و پسر دیوونه اومده بچه‌ش رو رو سل... برای شکنجه میده من بهم میگه که من اون کسایی رو که من خودم برنامه نویسی کرده بودم برنامه من بوده از قبل تعیین شده بوده که این بچه رو بیان شکنجه بدن من خودم یه کاری کردم که این کار بکنم حالا من دارم اون کسایی که اینو شکنجه دادن رو میبخشم و تو اگه این بخشش من رو قبول بکنی تو هم بخشیده میشی بخشش سر چی؟ سر سیبی که هوا خورده اگه نبخشم چی کاری؟ من رو نجات هم میدی؟ از چی نجات هم میدی؟ از خودت من باید بپذیرم که چون تو بچه تو شکنجه دادی من الان بخشیده میشم اگه اینو بپذیرم 
و باید اینو بپذیرم که نجات پیدا بکنم از چی نجات پیدا بکنم از خشم تو سر چی سر از یه سیب آخه این این دین این بخواستم بگم اینم دینه خب. ولی همه دینه به این شدت مسخره آرمین خیلی اشتباه میکنی خب ولی با سعی میکنم به فارسی توضیح بدم خب ولی کمی مشکله خب ولی خیلی اشتباه میکنی خب ام. اول مثل گفتید خب یک ایده ایده خیلی بده راجع به جهنم خب اینجا اونجا یک جایی که خدا شکنجه کسی میکنه نه خب اینطوری نیست خب بفرمایی آم خب <laughs> این حرف سخن طولانیه الان <تصفيق> بفرمایی خب ولی خب این اشتباه خب خدا در صدها بار در کتاب مقدس میگه که دشمنش نبود میکنه پس زندگی ندارند بعد از گذاوت خدا پس این اشتباهه که فکر میکنن که برای همیشه برای م... که خدا اونا رو میسوزه برای همیشه نه این درست نیست خب ولی ارمین ار... من میخوام راجع به سیب جواب بدم الان. من دارم گوش میکنم فقط میخوام اینو ترجمه کنم در, در حالی که گوش میکنم دارم اینو ترجمه میکنم که چون فارسی خب. این یه مقدار میخوام اشتباه نکنم ولی دارم گوش خب. میکنم در برسی بود خب آرمین اگر خدا اوکی سیب فراموش کن اول سیب نبود فقط میوه بود ولی آره آره خب. الان الان الان, الان. فساد هست توی این دنیا که خدا که ممکنه خدا اگر عادل اگر خدا عادل گناه هست در این دنیا که باید درست کنه فساد هست ببین فقط گناه و فساد نیست ما اگه ببین اگه مشکل گناه و فساد میتونیم مسیحا میگن مسیحا مسلمان میگن تخ... خدا نیست ما بودیم خب من میگم سونامی که میشه یه مش آدم بیگناه کشته میشه اونم تقصیر ماست خب سرطان چیز چرا تقصیر ماست چون آم خدا رهبر ما رهبر این دنیا هستیم زلزله که میشه تقصیر ماست زلزله میشه چرا تقصیر ماست چرا زلزله تقصیر ماست چون خب نیچر uh, 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 nature, طبیعت طبیعت yes. طبیعت ما را کاپی میکنه خب ما خب ما همدیگه بکشیم چرا طبیعت فرقی یعنی زلزله که میشه به خاطر که ما گناه داریم میکنیم داره زلزله میشه بله الان مثلا رو کره مریخ که زلزله میشه اونجا برای چی زلزله میشه ا- اگر چی رو کره مریخ وقتی داره زلزله میشه اونجا برای چی زلزله میشه نمیفهمم چی میگه on, on planet mars planet mars اونجا برای چی زلزله میشه the, the bible says all of creation has been subjected to frustration because of us آه, یعنی تو مریخ هم که زلزله میشه به خاطر گناه های ما تو کره زمینه بله <laughs> بله آخه من به این چی بگم رو بکاخه من نمیدونم چی جواب چی بدم خب این از کجای بایبل داره بردی کتاب مقدسه کتاب مقدسه رومیان فصل هشت رومیان فصل هشت میگه که همه از طبیعت خب منتظر ما 
آدل باشیم آدل باشیم خب آخه آخه زلزله توی مریخ که مش نمیدونم آخه چی بگم من من موندم حالا من یه لحظه اوکی ام پس همه چی رو داریم میندازی گردن ما یعنی هر بلایی سر هر کی میاد حالا باش من اینو نمیتونم بپذیرم ولی فرض کنیم حرف درسته خب اون بچه یه چهار ساله فرض کنیم ما داریم گناه میکنیم تو این جهان خب و به خاطر گناه های ما زلزله میشه و یه خونه آتیش میگیره و یه بچه چهار ساله خب تو این خونه توی اتاقابش میگیر میفته و آروم آروم میسوزه خب و بدن کوچولو آروم آروم میسوزه یعنی آتش اگر نو سلولی د بیبی لایک د د 4 ایر اولد چایلد برنز وری سلولی خب بر برای یه مدت بسیار طولانی قبل از اینکه بمیره این آتش رو روی تمام بدنش احساس میکنه و بزرگترین درد رو میکشه و بعد از بعد از اینکه آتش هم تموم شد نمیمیره همونجا میمونه زنده میمونه و تمام این سوزش رو پوستش احساس میکنه یعنی جوری هم در جوری هم پوستش سوخته که تمام اعصاب دردش یعنی به شدتی نسوخته که اعصاب دردش از بین بره یعنی تمام سوزش رو احساس بکنه و بعد از سه روز زجر و سوزش آتیش این بچه چهار ساله به خاطر این زلزله که آتی خونه رو آتیش زده بمیره ها فرض کن گناه من باعث این زلزله شد فرض کن گناه تو باعث این زلزله شد فرض کن گناه همه ماها باعث این زلزله شد این بچه چهار ساله چرا باید بسوزه این بچه چهار ساله چرا این زجر کشید این چه خدایه که میذاره یه بچه چهار ساله اینجوری زجر بکشه به خاطر گناه من و تو این وضع ماست خب به این دلیل خب خاک تو سر همچین خدایی که میذاره یه همچین اتفاق میفته اگر من um, you know, um, چیزی انجام میدم میتونم ایدز بگیرم خب اگر درگز مخادر مبارد ف... آقا ربکا فر... فرقش اینه <تصفح> کسی قا... تو اگه یه کاری انجام میدی و ایدز میگیری خب یه قادر مطلق یه خدایی بالای سر اتوای نستده فرض کن که تو مثلا فرض کن چیکار بکنی که ایدز بگیری <تصفح> مثلا فرض کن که مثلا آمپول داری به خودت هروین میزنی خب و تو میتونی ایدز بگیری من بغل دستت وایسادم و میدونم که این سوزن چیز هروینی که داری به خودت میزنی فرض کن من یه لحظه من میدونم که روی این الان ویروس ایزه و دارم نگات میکنم خب و در این سوزن رو داری به بدن خودت نزدیک میکنی و من میدونم که الان اینو بزنی ایز میگیری و همینجوری وایسادم هیچ کاری هم نمیکنم هر لحظه من میتونم راحت اینو دستت بگیرم جلو تو بگیرم خب ولی اصلا وارد داستان نمیشم من میذارم تو کارتو بکنی بابا این میام من رو بکار ایج بگیر خب من چه جور آدمیم که همچی کاری رو گذاشتم بکنه تو داری میگی ما یه کارایی میکنیم بعدم باعث میشه که من ایج بگیرم فرقش اینه که شما باور دارید به یه خدایی که داره همین چیزا رو میبینه و میتونه جلوی هر کدومش هم بگیره اون خدایی که این همه معجزه کرده خدایی که مرده رو زنده کرده کور رو بینا کرده خدایی که دریای سرخ رو از وسط نس کرده داره نگاه میکنه به یک بچه که در حال سوزشه و هر لحظه میتونه بیاد پایین و درد اینو حس بکنه یا اصلا باعث باشه که بابا باشه این, این پوفیوزا این آدمای دیگه این همه گناه کردن باشه ولی این بچه چهار ساله رو من جلوش رو بگیرم یه معجزه میتونه جلوی سوزش این بچه رو بگیره ولی میگه نه بذار بچه بسوزه بعد همچین خدایی میاد به ما میگه ببخشید هم دیگر رو من نه تنها انسان های شر دیگر رو خود نمی بخشم این خدا اگر وجود داشت من این خدا رو هم نمی بخشم و من میگم تنها جونوری که جاش تو جهنمه همچین خدایی هیچ کس دیگه ای لیاقت جهنم رو نداره مگر این خدا ببخش زیاد خب اوکی ولی خدا این قدرت به ما داده خب مسئولیت به ما داده خب اگر خیلی مشکله به فارسی خب ولی خدا مسئولیت و قدرت 
به ما داده است خب او مثل الان خب بچه هایم پسرم خب الان ماشین ماشین رانندگی میکنه وقتی بچه بود میتونستم یک بازی بهش بدم باز ماشین بازی بهش بدم با خوشحال بود خب ولی الان وقتی ماشین میخواد رانندگی کنه نمیتونم یک بازی بهش بدم خب او میخواد مسئولیت داشته باشه داشته باشه خب و میخواد ماشین واقعی رانندگی بکنه این با خط با خطر میاد من باید اعتماد داشته باشم که پسرم خیلی خوب رانندگی میکنه که مسئولیت خوب انجام بده خب ولی او این خیلی خطرناکه چون میتونه کسی بکشه میتونه تصادف انجام بده خب و ولی باید 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 بهش این قدرت بدم اگر بهش قدرت نمیدم او بزرگ نمیشه او مثل بچه برای همیشه باشه خب او باید این قدرت داشته باشه من باید ریسک باید این خطر ریسک وی سی ریسک از اوکی من باید ریسک بکنم خدا هم مسئولیت و قدرت به ما داده و این ریسک بود خب و خدا ولی خدا میخواست ما بزرگ باشیم که ما مثل بچه نباشیم میخواد که ما زندگی با منظور داشته داریم باشه ولی این حرف با اون چیزی که من گفتم و توجیه نمی کنه خب فرض کن که من میخوام مثلا بچه یه بچم یه چیزی رو یاد بگیره خب مثلا یه پسری دارم که داره یه سری چیز... یاد میگیره یه سری چیزایی رو و میدونم که اگه کاملا دستشو نگیرم یه سختی هایی میکشه خب و میگم بذار این سختی ها رو بکشه که براش عبرت بشه براش درسی بشه خب نمیخوام همیشه دستشو بگیرم که هیچ هزینه ای نده چون این هزینه ها براش کاربرد داره چند بار که زمین بخوره این میفهمه که چه کارهای اشتباهی کرده خب ولی خب به شرطی که هزینه اولا به خودش باشه یک دو من هزینهش هم محدود باید باشه خب من نمیگم که مثلا فرض کن پسرم بخواد مشروب بخوره بعد بره رانندگی بکنه خب به جای که جلوشو بگیرم بگم بذار تصادف بکنه که یاد بگیره که نباید این کارو بکنه اولا هزینهش خیلی سنگینه برای یعنی ممکن پسرم بمیره خب دوم من اینکه فرض کن که داره این کار میکنه تو صندلی عقبشم خواهر دو سالش هم داره به خودش میبره خب یعنی داره مشروب میخوره میخواد رانندگی بکنه خواهر دو سالش هم تو صندلی عقب داره به خودش میبره و من میدونم که خواهر دو سالش که کاری نکرده که مسئول که چیزی از این یاد بگیره خب و من میگم ممک... بله ممکنه خواهر دو سالش بمیره توی تصادف ولی بذار بچه مثلا بمیره ممکنه زرش کش هم بشه ممکنه با درد بمیره بچه دو ساله من ولی اگه بچه دو ساله بب... خوهرش دو سالش بمیره از این درس میگیره یه عبرتی براش میشه خب پس بذار بره اولا هم هزینهش برای خود پسرم خیلی زیاده این عبرت هم بالاخره محدودیتی داره مرمو شکنجه که نمیکنیم که درس بگیره راه این خدایی که هم قادر مطلقه هم دانش مطلق داره کنم راه های بهتری میتونه برای عبرت و درس دادن به ما پیدا بکنه تا شکنجه دادنمون یکی این خب بالاخره آگاهی داره برای برای خدا هر چیزی م... برای خدا هر چیزی ممکنه درسته everything is possible for god 
برای خدایی که هر چیزی ممکنه درس دادن به ما بدون شکنجه هم باید ممکن باشه خب دو من این که اون بچه دو ساله داره به عنوان یک ابزار ازش استفاده میشه با اینکه خودش کاری نکرده که الان بخواد عبرتی ازش بگیره داره درد و زج میکشه برای عبرت یه آدم دیگه ای که گناه کرده آخه این چه ادالتیه یعنی بچه چار... یعنی توی جهان ما اگه داریم یعنی بچه دو سال سه سال چهار سال داره زج میکشه ما باید قانع بشیم به اینکه خدا مهربونه با اینکه داره میذاریم بچه شکنجه بشه بخاطر اینکه این بچه داره استفاده میشه برای عبرت یه آدمای دیگه با اینکه خودش کاری نکرده داره, داره ازش استفاده ابزاری میشه داره درد میکشه که ما یه چیزی یاد بگیریم ما میگم باید زد تو سر همچین خدایی یعنی چی این خدا دلیل... اگر وجود داشته باشه لیاقت پرستش نداره اگر خدا وجود داره آرمین چه به شما What does he owe you? چه به شما بدی داره خدایی که قادر مطلقه و به جای که به این فکر بکنه که من چه کار بکنم که زج رو تو جهان کاهش بدم و خوشحالی رو تو جهان افزایش بدم به این فکره که تو به من چی دادی که من به تو چیزی بدم یعنی این چه خدای زلیل و پست و بدبختیه که فقط با من میخواد معامله بکنه یعنی به جای که یعنی من میگم باور کن ربا تو خدای بهتری هستی چون من فکر کنم تو اگه خدا میشدی از مردم انتظار نداشتی که کاری برات بکنن که تو کاری براشون بکنی چون قادر مطلقی هر کاری میکردی که خوشحالی رو تو جهان افزایش بدی و زجر رو تو جهان کاهش بدی نمیگم که خدا از شما میپرسه خب نه. من تو میگی من که فقط فکر میکنم خب هیچی نه جوابش زندگی... هیچیه زندگی زندگی هدیه است هر لحظه نه بی خود کرده چه چیز هد... زندگی زندگی, زندگی که بعد م... اوکی اوکی زن... مننت هم سر ما میذاره میخواد <تصفح> حق ندارید به زندگی میفهمین چی میگم حق ندارید <تصفح> آخه آخه از من که ببین من خب اگه به تو یک چیزی بدم که من خودم تصورم برای این هست که یک هدیه است خب <تصفح> ولی از تو اول نپرسیدم ببین آیا خدا از ما پرسیده که ما میخوا... این زن... من این زندگی رو بهت میدم به شرطی که تو این قوانین رو رایت بکنی نه همینجوری همینجوری همی من... من که یاد... تو یاد تهره بکن آیا کسی با ما قراردادی نوشته ببین نه ما به به خدا بدهی داریم خب اگه خدای وجود داشته باشه نه ما به اون بدهی داریم نه اون به ما بدهی داره اگه بیاد بگی من به تو هدیه دادم خب میخواستی ندی نه ایمدی از ما که سوالی نشد بعد میگه من پسرم قربانی کردم خب بی خود کردی از م... میخواستی نکنی اومده خودش همه چی رو چیده همه هم برنامه رزی کرده بعد میگه بگه من برای تو لوات کردم بهتون پس باید یه سری چیزایی رایت کنی خب کو قرار دادمون خودت کردی میخواستی نکنی بعدشم بعدشم اگه, اگه من را ناراضی بودم چی میگه میگه من هدیه دادم میگم بچه منو به زرش کش کردی هدیه دادی زهر ما رو ب... هدیه... هدیه چیه زرش به هم دادی زرش چیه زرش چیه آه زرش ام... misery okay. pain mm-hmm. yeah like you, you, you filled my life with, yeah. you gave me misery mm-hmm. من یه yeah. یه چیز یه مثال بزنم خب mm-hmm. فرض کن خب Um, من مثلا یه خانومی داره بهش تجاوز میشه uh-huh. خب و من بیام um, کسی رو که بهش تجاوز داره میکنه رو ب... خشنا یعنی بدجورم داره بهش تجاوز میشه خب 
من بیام اون کسی رو که داره بهش تجاوز میکنه رو بزنم و این خانم رو نجات بدم اوکی درسته بعد من متوجه هستی فر... انگلیسی شو بگم بعد من به این بگم این خانم من یه هدیه دادم من به این خانم یه هدیه دادم این خانم داشت تجاوز میشد بهش ولی من الان بهش یه هدیه دادم نجاتش دادم خب بعد من به این خانم بگم خب پس بذار من الان سینات رو بمالم یا یعنی اینکه دست بزنم یه جات یا یعنی اینکه به من یه لبی بده یا بذار بعد بگی نه یعنی چی بی خود کردی دست من نزن من بگم اه من به تو یه هدیه دادم تا الان محتا... بخوا... تجاوز داره بهت نمیشه به خاطر اینکه من نجات دادم تو الان باید بذاری من مثلا یه کوچیک یه کوچیک کوچیک بکنم از اون اون که اتفاقی که داشت برات میفته که بهتره خب آیا من یه آدم عوضی نیستم در این شرایط آیا شما به من نمیگی بی خود کردی آرمین یعنی چی این چه کاریه خب ولی خیلی فرقی داره بین این مرد و خدا پس خدا ما را تجاوز نمیکنه اولا که داره میکنه هر روز داره میکنه بذارم من نه موضوع تجاوز نیست موضوع اینه که شما یه حدیه ای دادید به این معنی نیست که اجازه داری بعدش جرمی انجام بدی مثال دیگه میزنم فرض کن یه دکتری خب 500 تا آدم از مرگ نجات داده خب حالا این دکتره دوست داره یه روزی بره 500 تا بچه رو یه جراح قلبه که الان 500 تا بچه تو دنیا هستن که قرار بود بمیرن ولی به خاطر این آقای دکتر الان زندن حالا یه روز این دکتر از خواب پا میشه میگه میدونی من میخوام چیکار کنم من امروز حال میکنم یه بچه برم بکشم برای تفریح میخوام یه بچه رو بذارم روی صندلی تفنگ بردارم تارگت پرکتس بکنم ببینم میتونم از دور بزنم این بچه رو یا نه یه بچه یه نوزاد رو و ما بگیم اه یعنی چی اینا دست این, این جرم این کار نباید بکنی این چه آدم عوضیه ببین نه این آقا 500 تا بچه رو نجات داده دست فرض کنی یکی از بچه هم که میخواد بکشه همون یکی از بچه هم که نجات داده میگه خب من این اصلا میمورد اگه من, زن... اگه من کار رو نمیکرم این بچه زندگیش هدیه منه چون زندگیش هدیه منه آیا الان من مجاز هستم که هر کاری میخوام با این بچه بکنم خب ولی این مثل خدا نیست چطور مثل خدا شما دارید توجیه میکنید هدیه بودن زندگیمونو برای جرم هایی که این خدا داره الان انجام میده منم این دو تا مثالی که زدم من دارم میگم اولا هدیه هدیه بدون قرارداد بوده بدون رضایت ما بوده خب دو من این که هدیه هم دادی که دادی منت چرا میذاری سر ما الان یه جرم انجام میدی به خاطر هدیهت میخوای فکر میکنی که الان صاحب الان فکر میکنی خدا صاحب زندگی ماست به خاطر اینکه هدیه به ما داده پس منم اگه جون یه نفر نجات بدم میشم صاحب زندگی اون شخص میشم ام um, البته uh, البته البته من اگه جون یه نفر انجا... زندگی به زندگی اون شخص میشم من اگه جون ممکن نفهمیدم من اگه جان یک نفر نجات بدم آیا نه. الان نه. صاحب نه. زن... نه. فرقش چیه فرقش چیه فرقش تو شما خدا نیستید استثنا ولی هلک جهان فرقی داره درسته مم. فکر میکنی فرقی داره بین مرد و خدا مش... خب مشکل همینه دیگه چیزی رو که ما استانداردهایی رو که ما داریم برای ادالت خب و برای شر و برای خوبی خب ما منطقمون داره میگه این خوبه این بده این شر این بیادالتیه این غیر انصفانه است بعد از همین منطقه ما میخوایم استفاده بکنیم که بیام مسیحی ها و مسلمان ها و هندو ها دارن میگن این خدای ما فلان این کار این کارو میکنه و این شر نیست ما بر اساس چیزی که میگیدونیم شره میگیم نه این شره و میگیم نه خدای ما فرق داره خب شما یه سر اگه میخوایم از این از میارهای اخلاقی ما استفاده نکنیم چون برای خدا استثناء قائل میشیم چون خدا با انسان فرق داره خب برای این خدا چیزی که ما بهش میگیم شر میتونه خوب باشه چیزی که براش خوبه میتونه شر باشه پس این خدا میتونه 
فردا دوباره بیاد روی کره زمین و اصلا تجاوز بکنه به همه انسان ها خب و ما به این بگیم یه چیز خوب و میگیم نه این چیز کجا خوبی داره به همه تجاوز این خدا داره به همه تجاوز میکنه و میگیم این چه خوبه و من میگیم نه تو آرمین تو به میگی شر ولی تو داری بر اساس میارهایی که برای بقیه انسان ها قائل میشی داری به میگی شر برای خدا فرق میکنه برای خدا تجاوز خوبه برای میگی خدا میگی خدای خدا خالق خدا فرق داره تجاوز نمیکنه خب باور کن نمیکنه نمونه خوب نیست خب ولی خب باید یک نمونه درست بگیم خب خدا کسی میکشه خب و خدا حق داره کسی بکشه چون او زندگی داده خب ما حق نداریم اگر و کجا این فکر مثل دکتری که زندگی داده عدالت گرفتیم چرا این چرا تجاوز برای شما شر هست چون خدا طبیعت خدا طبیعت خدا توی شماست طبیعت خدا شماست عدل الهی آره اینا حالا این موضوع بحث دیگه میشه که اخلاقیات از کجا میاد اگه میخوایم میتونیم یه بحث هم برای این روز دیگه داشته باشیم که ما چرا اخلاقی هستیم اخلاق چی هست منشأش چیه دلیلش چیه اونم یه بحث جالب میشه ولی حالا ربکا چیزه تو میدونم که مسیحی ها با هم درباره این با هم اختلاف نظر دارن تو به اون گناه اولیه اعتقاد داری به اوریجینال سین نه نه چون خب چیزی هست نمیتونم بگم به فارسی ولی فرقی داره خب بین اوریجینال سین اند انسسترال سین I believe mm-hmm. in ancestral sin. Man, aki de be ancestral um, sin nikonam. Bali original sin na. Gunah ajdadi, gunah ancestral. Bedam konam. Nemidunam be farsi. Khop. Pas um nemi fik nemi konam ke kasi um mahkum shodani has baraye um un گناه که آدم و هوا انجام دادن ولی آم آم قبول میکنم که این گناه که کردند دلیلی است که فساد آمد توی این جهان و دلیلی است که الان ما ادامه میدیم در گناه خب <تصفيق> مثل مریض بود که پک شده به هممون و آم پس, به این... پس به این باب... آیا به این باور داری که گناه پدر گناه پسره گناه پدر گناه پسره the sins of the fathers the sins نه. of the son نه. پس آم ولی حالا یه سال یه سال اگه مس... چرا چرا اینقدر برداشت های مختلف از مسیحیت هست خب یعنی این چه دین به درد نخوریه که یک مثلا قبول داری که از مسیحیان اکثرشون برداشتشون از مسیحیت مثل تو نیست فرق داره برداشت فرق داره من تنها نیستم خب ولی میدونم تنها نیستی ولی اقلیتی Um, خب چون خدا ذهن ما کنترل نمیکنه خب ولی ولی well, well, ببین ما آخرتمون و همه چیرمون بر اساس برداشتمون از یک دینی هست به نظر تو که انقدر بد کامیونیکیت شده انقدر بد به ما توضیح داده شده که فقط یه اقلیت خاصی از مردم اقلیتی از مسیح نه تنها از آدم ها اقلیتی از مسیحی ها برداشت درست داشتن یعنی ما آخرتمون سر برداشت درستی از مسیحیته ولی ان... یعنی نمیدونم یا خیلی سخت فهمیدنش یا همه انسان ها احمقا نمیدونم کدومشه 
یا اینکه خدا بلد نیست به ما توضیح بده که چی درسته چی درست نیست ما اگه بلد بود که تعداد بیشتری از آدم متوجه می شدن چیزی رو که تو متوجه شدی باید اول فکر کنیم چه مهم است برای مهم. خدا به نظر من خدا برنامهش خیلی ساده است نه باید همه چیز راجع به حقیقت بدونی تا نجات خب. پیدا کنید خب پس اگر میخوایید بیشتر یاد بگیرین باید جستجو کنید خب چند از سوال من خب 15 سال طول کشید تا خدا جواب داده خب پس ولی توی انجیل نگفته نمیف... تو انجیل گفته خیلی ر... تو انجیل تو یه جوری صحبت میکنه که انگار واضحه واضح یعنی... چیه؟ It's clear like it's, you don't need oh. to یعنی انقدم س... یعنی یه جوری در بر... می هم تو قرآن یه جوری صحبت میکنه درباره وجود خدا که انگار واضحه هم تو انجیل جوری صحبت میکنه درباره یه حق oh, بودن um, میگه do you not like می... میگه که چرا شک میکنید چرا شک میکنید یعنی همش میپرسه که um, هنوز هم شما شک میکنید یعنی شک کردن و um, گیر میده به شک کردن جوری که انگار مثلا واضحه نباید شک کرد میروزه بشه راجع به چند چیزها ولی راجع به همه چیز نه ما باید جستجو کنیم برای حقیقت. آره نگفتم نمیگم نگفته که نمیگم که گفته جستجو نکنیم ولی جوری صحبت میکنه درباره واضح بودن این انگار که خیلی یعنی جای شکی باقی نی... جای شکی نیست یعنی خیلی حالا می توانم آیا شما خب جای شکی خبیه. هست خب ولی خب آم... اه... آرمین آم... ایسا مسی گفت که پدشاهی خدا مثل گنج مثل گنج هست که پنهان شده با خوشحالیم وقتی پیداش میکنیم باید جست جو کنیم تا گنج پیدا کنیم حالا کاش من آیا ها را آماده نگه داشته بودم الان نمیخوام برم دنبالش بگردم حالا میخوای بقیه بحث میخوای نکته دیگه هست میخوای ادامه بدیم سخت بود برات فارسی یا اینکه فیلم کنی خوب تورستی نکتات من, من فکر کنم همه نکات تو فهمیدم ام، آیا چیزی بود که میخواستی بگی ولی راحت تر بود اگه انگلیسی میگفتی؟ um, yes there's a lot I want to say <laughs> <laughs> خیلی هست <laughs> خب بگو ولی اگه نمیتونی okay. فارسی شو بگی انگلیسی شو بگو بعد من ترجمه میکنم ok yeah so Armin you know there's the, the, the reason that we forgive is because God has forgiven us in Christ you know but that okay but me me bakhshim bar khatan ke khoda ma ra bakhshide but that doesn't follow i don't know man name me ki let's read i i i have here everything that the new testament says about forgiveness right okay and but you want to let's do the rest in english how about that people okay. who don't speak english you could uh, leave from here بچه ما از این به بعدش رو انگلیسی میگیم اگه متوجه نیستید دیگه بقیه چون ربکا یه سری چیزایی رو میخواسته بگه که راحت تر انگلیسی بگه من میخوام فرصت داشته باشه که بقیه هم انگلیسی بگه Okay, let's do it yeah. Okay um, But how does that follow? I don't understand like um, God has forgiven us yes. So So we have to forgive So if God Had like if God was like mm, brutal, brutal to us, if God was like not just to us, should therefore we should be not just to others. Like why, why God first God forgiving us means that it would make sense. You just said, you said yourself that is what's right for God is not right for us. You said you, you, you yeah. said I, we are different from the creator of the universe, right? Yeah. So yeah. how is it that I have to 
um, forgive just because the creator of the universe, you made an exception for certain things. I said like yeah. this, like gifting life. Um, if, if a doctor gifts life, uh, then he does, he doesn't only owe, own your life. And yeah. you said, well, a doctor is different from God, right? So how does it not follow here? God forgiving. Maybe it's right for God to forgive, which he doesn't forgive by the way. Okay. Really? He has, yeah, he forgives like with conditions, right? Like, he, oh, I forgive you if you bend the knee. Okay. I mean, I could do the same thing. I could be like, I'll forgive you if you get on your knees, or like if you do this, or if you do that for me. Like, God has like, mm. and it's a weird condition to be honest. Like, it's a, I tortured my son, and if you accept that that he did a good, that this was great, and you, he did it for you, then I will forgive you. I'm like, what's the? It's it's Dan Barker like compared this to. Imagine if you're like walking in the street, right? And a man shows up and tells you like, uh, hey, you just passed by me and you didn't acknowledge me. And that really offended me. And I wanted to come torture you. But don't worry, instead of torturing you, I tortured my son in the, ba in the basement. And it was so brutal. You have no idea. It was disgusting. It was like blood all over the place. It was a thing. But he, my son volunteered to be tortured and I tortured him. And because of that torture, for some reason, now I forgive you. And we're all good now. So now you could come back and you could acknowledge that I did this. I tortured my son for you. And you could like thank me and you could thank my son. And you could just spend the, the rest of your life just thanking us for me torturing my son for, for, for forgiving you. And we're like, I would like run away. I would like, what a, what a weirdo. Like, what the hell? I would call the cops. <laughs> <laughs> Armin, and thank you for letting me do a little bit in English because you see if we're doing this in Persian I cannot I, I really cannot express what I want to express okay, but okay first of all I mean there's a lot wrong with what you're saying okay but mm -hmm. I will admit that what God has done his plan of salvation is strange okay yeah. it's weirdo. Um, your it's God weird. is a weirdo <laughs> yes, that makes your weird. God a weirdo He's weird, but he's wonderful. Yeah. Now, um, but remember that it wasn't God torturing his son. Jesus also well, is God. So it's, yeah. it's so not, he tortured himself. He he allowed himself to be tortured by who? Was it God doing the torturing or was it human beings? Was it not his plan? It was his plan. Okay, so why are we being pedantic here? Okay. So it was if it was his plan. So technically, he tortured himself. But who did the torturing? Okay, but like he tortured himself through he, other people. But he, he said allowed like allowed himself right to yes. experience mm -hmm, evil. But it was all his plan. So people. he was like, mm -hmm. "I'm gonna go into human form and I'm gonna devise a plan so some people torture me." Maybe it was his kink. I don't know. I, I don't know. Yeah. Was, yeah, maybe. Well, and so, um, you know, we we forgive. Now, this forgiveness is not for everyone, okay? This is only for people who have received the forgiveness of God, you know, because... And who is that? And who, who received well, the I forgiveness? Have. I okay. have. Okay. Okay. Wait. So, so you're, you're good. You could, you're going to heaven. Absolutely. I'm a, oh I'm immortal God. right now. No one can hurt me. Okay. Wait, can you <laughs> sin then? Yeah, I can sin. And you will still go to heaven. Absolutely. All my sins oh my are God. forgiven. Wait, All so what, are... can you can you can you now go and murder people and you will still go to heaven? I can, but why would I want to? I, yeah, exactly. That's my point. <laughs> I, I don't want to kill people either. But like but that's why this is my problem with religion, right? The people not like people are told that Christianity is about justice, right? It's about yeah. people who do evil things get pay the price for it, and people who do good things will go to will get a reward for it. But you are now in a position where you could go and commit genocide, yeah. and you will still enter heaven. This is this is completely we have been misled about religion being all about morality. Okay, so. Mm. Some who, who is not for who is not forgiven? Can you tell me who is not forgiven? No, I can't because all have the opportunity to be forgiven. Like it's okay, but know. what are the conditions for you to be forgiven? 
well, um, that that's kind of a long list, right? Like, I mean, I can't. No, like I can't, can, not a list of people. The conditions for being forgiven. Like, what do you have to? Not not um, like the list well, of people. The, the 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 easiest way is just to trust in Jesus. Mm -hmm, that's it. Mm -hmm. You know. And okay. if you don't trust in Jesus. If you don't trust in Jesus, then be a good person. Hunger and thirst for righteousness. Jesus said, okay. those who hunger and thirst for righteousness will be filled. Mm -hmm. The Bible says, I'm quoting the Bible. <laughs> <to Christmas. laughs> I love this. Okay, the Bible says. <laughs> but, as, but as for cowards and hateful unbelievers. Mm hmm murderers and molesters so i i i take issue with this this is like an insult to me they're putting me right next to murderers and molesters mm -hmm. okay so i as an unbeliever i'm being put in the same group as murderers and molesters and idolaters and conjurers of evil spirits i mean i don't have a problem with these two either but the murderers and molesters uh, and all other liars, their portion will be in the lake that burns with fire and brimstone. The second yes. death. Okay? So I know your version of Christianity. I die in this lake. Like, I don't yeah. burn forever. Okay? Exactly. You but die. there's it's a called reason. the second death. Death. Yeah, 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 right. yeah. Okay, I know other people have a different interpretation of this because right. they say it's a fire that burns forever, and you have the gnashing of the teeth and ever, and there's worms eating your eyes constantly forever. So there are contradictions about how lasting this torture is going to be. But okay, we'll go with it's so we go with your version. Okay, yeah. I I'm gonna die in this lake. Okay, mm -hmm. I'm assuming that I'm not gonna die like that. So you 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 promised me that there will be no torture. There's fire here, and there's a lake of fire that I'm supposed to burn in. So there's some torture. So your torture is like less than other Christian tortures, like other Christian beliefs I will burn forever. You think I will burn for like, I don't know, how many, five minutes? You How, how, how long will you give me? Yeah, I mean, I can't promise no pain. I don't, that's something I can't promise, but I can So there's tor there's some torture. But I, that's not gonna. God's not gonna like be sitting there like you know torturing you for eternity. I think there's a huge. Oh, okay, just for five there. minutes. Okay, I will just be killed for like burned alive for five minutes and then I'll die. But you said, but it's unbelievers, so I, that includes me. Okay, so I have not. I will not be forgiven. My destination is the lake of fire, according to this Bible verse. It says unbelievers. Yeah. Well, Armin, you should believe in God. Like there, there's no, God has given you enough information. You should know he's there. Okay. okay. But well, I now, don't. okay. But that, that where you're at right now doesn't mean that you're going to be there forever. Okay. And, sure. But if I die now, yeah. my destination is a lake of fire. I, I don't know that for sure. Okay. okay. Like I said, I, but, I think I don't, I think actually, I don't believe that in your case. Okay. I know, I know, mm -hmm. because you're too, you're kind of nicer than this, than this motherfucker over here. Um, but <laughs> no, you are, you're nicer not, than Jesus. No, Jesus, not, no, you are, no, no, no. you are, yeah. But um, so my understanding is that if I have, if I do the, if I accept Jesus, okay, mm -hmm. I'm immortal, yeah. I'm forgiven, okay. Yes, I could literally commit genocide. I could literally go um, molest. Uh, uh, 1,000 children, okay? And I will still end up in heaven because I have accepted Jesus and he has forgiven me. But at the same time, another person who has not accepted Jesus and he's an unbeliever, okay, and hasn't harmed anybody and goes out of the, their way to be charitable and to be kind to people and to, like, make the world a better place, according to the Bible, because they're un an unbeliever, their destination is like a fire. And then the people with this belief have the audacity to tell us that religion is the source of morality. It's the very opposite of what makes moral sense. Hmm. <laughs> okay, now, but look, um, 
it's possible that you know i could go out and commit genocide and then i could be forgiven okay mm -hmm. but is that is that what someone who knows the love of god and who has experienced the salvation of jesus christ wants to do no in my, in my experience yes really how <laughs> in my experience me, god in your experience in my ex i mean i know i know you don't believe that because they're not really god people if they commit those things because so it's like a no true scotsman fallacy okay but based on what i have seen and what i have read and what i have heard in history and in the news and everywhere and god people are some of the most likely people to do the most heinous crimes because they especially because they think they have immunity it's because religion not only doesn't encourage you to do good things it gives you a license to sin it gives you the justification to commit crimes and it gives you the protection to feel like you're justified and that your end destination is in heaven regardless of what you do so you say why would i commit genocide okay i don't know you you wouldn't but why wouldn't an evil person who thinks well god has forgiven me like you have built the moral structure the the reward and punishment structure in a way that is set for abuse like it it's of course somebody is going to take advantage of this bizarre reward and punishment system because they think like I am always in the right as long as I'm with God. So why wouldn't I commit the most heinous crimes that I want to? I'm Jesus. Have you see people who serial killers and mass murderers, right? They say, I feel no guilt, not because the victims have forg forgiven me. But because Jesus has forgiven me, and that's all they need. They, you see so many people on death row that they feel no guilt because they had a G come to Jesus moment. And, and, you know, and even though the, the family of the victims are still not forgiven him and they are extremely angry, he feels like, I'm good, I'm good, I'm going to go to heaven. I, I, talked, I, I talked to my buddy Jesus and we, and we were good. He's good, so I'm good, right? Yeah. So it's 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 a horrible structure. This is this is horrible. This is a, this is a disaster of a religion, which is everywhere. well. You see, I think it's beautiful because God has oh. leveled the playing field. God has shown once and for all that He loves all of us, and that He wants all to be saved, and that there's nothing greater, no no human corruption can outdo His love, and so. Yeah, God loves the murderer on death row. God loves that person. God has extended forgiveness to that person. And um, if 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 people cannot forgive that person, then they actually don't realize how much they've been forgiven. So, mm -hmm. I am so. You know the the. Mm, the only miracle Jesus and Allah and Allah have been able to do successfully is to be this ridiculous and still have this many followers. <laughs> <laughs> yeah. Well, do you think you have, if there is a God, Armin, do you think you have sinned against God? Oh, of course, probably so. I okay. hope so. <laughs> I hope so. <laughs> okay. So do you need a proud you need... sinner? Yeah. Well, that's because you're in the mode of judging God, right? You 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 mm -hmm. you have you've judged God. Yes. Right? And so like harshly. Yeah. Yeah. So I mean that's that's problem number one is you no, know, no, no, you've that's misunderstood the creator and his intentions toward humanity. And you've blamed him for things that uh, are not uh, that he's not doing. Well, he so. has, as he says in the Bible, hardened my heart. OK, so um, even if I get it wrong, ultimately, it's his fault. Everything is his fault. If there, if there is a God.
Yeah. He says he's all knowing and all powerful. Um, so that where did he say that, that though? Mm-hmm. Actually, that's a pretty good point. You believe that. You said you believe that. But the Bible, well, Bible that's something that's something that Thomas Aquinas and uh, Saint Augustine added to the Bible because they got at they got that from uh, the pre-Christian uh, idea of a god from Plato. This was mm-hmm. added to Christianity. Christianity itself did not have a god that was all powerful and all knowing. So you're right; that is not biblical. I agree with you on that. But how come you believe in an all powerful god if it's not biblical? Well, maybe I don't. I don't know. I'm not. I don't. I, I'm not that interested in the god of philosophy, but I am interested in how God describes Himself in the Bible. So, um, you know it does seem like he's quite powerful um mm-hmm. but he but like i said he has limited his own power because he's made so many beings and given us power he's given power to spiritual beings and some of them turned evil and you know so he's given away a lot of his power and now he could yank it back anytime but but we all have power right now which is why the world is such a mess and because you know some of the angels turned against him and so that's another reason that things are a mess so there's lots of reasons for the world looking as bad as it does right now sounds more like a marvel movie than the creation the reason for the creation of the universe you like maybe that's the reason we like marvel movies maybe Mm. we are in more of a marvel movie than we think and maybe you have more of a superhero power than you think look at all the miracles in the bible God used people to do miracles. He didn't just do whatever he wants. Whenever there's a miracle, there's a person doing a miracle. God works through us. Or maybe, or maybe we have an itch for superheroes coming in and fixing everything for us. And it's not Marvels that are like Jesus, but it's Jesus that are it's like the Marvel of its time. Maybe people just like something everything that they see in their world being wrong and their life being wrong they just were wishing for something beyond them because they find themselves so incapable of fixing fixing things this hope and dream for something beyond them to come and just make everything better has turned into our desires for superhero movies or religion well i have a video called god is calling you to be a superhero Okay. <laughs> Wait, on your English channel or on yeah, your Yeah, on my channel? English channel. Yeah. Okay. Wait, let me actually go get your channel so I could advertise it here. <laughs> you don't have to. I mean, I'm not doing my channel anymore, so. Well, I mean, you still have your videos up. Yes. Yeah. Wait, how come I... Just look up superhero on there. Um, I wonder if I search for Brother of Life, your channel doesn't come up. Maybe I should just search for channels. Try Bread of Life channel. Oh, yeah. there you go. Okay, I'm going to share the screen for people. So even if you're not doing YouTube, you still have your video, like your YouTube channel is still a resource for people who might be curious, right? Yeah, totally. So they could still go there and check it out. Yep. So this is your channel, Bread of Life. So guys, go check it out. Um, go subscribe there in case she ever changes her mind. You're never gonna do YouTube again. Look oh, I, I, I don't know what I'm gonna do. I'm waiting to hear from God. So, oh, okay. I, I felt like it was time to stop, but I'm, I want to still do it. Like I have desires. There's a lot of things that I want to do, um, but I feel like. Like I, I told you before, I want to work on being a better miracle worker. Mm-hmm, and yes. I felt like YouTube was a little bit of a hindrance to that. Um, so mm-hmm. right now I'm really focusing on getting close to the Lord and being a better vessel of his power. Well, but, but I have a question about that, but let me actually first show people your Persian channel. Because okay. you also have a Persian channel. Where is it? Oh, here. Nana Hayat, Kanal Farsiye Rebecca has. Very good. Just have to check with Kanit. If you have any questions about this topic, check Kanit. Nana Hayat, Farsiye. So, what does it mean to be a miracle worker? You know, to to 
wherever there's a miracle needed to bring God's power into the situation and see things happen that wouldn't normally happen. Can you do a miracle on me and turn me to Christ into a Christian? Um, no, I can't do no. that. No. <clears throat> I'm too far gone. I'm, I'm a lost oh, cause. No, 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 no. <laughs> Actually, I don't think you're far gone at all. I think you're quite close to God because your, um, your thing, like the things you desire are aligning with God's desires. You know, like mm. Jesus did say, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. And mm. so I think that promise is good for you, because when you look at the world, you hunger and thirst for righteousness, right? Don't you hunger and thirst for an end to oppression and end to suffering for people to do right? I mean, doesn't everybody, doesn't do most people? I don't know. Not really. Um, can can you give me an example, uh, if it's not too personal, of what it means to be a miracle worker? Like, if, like, have you done miracles? Yes. Is it okay if you like share one of them? If you're not, no pressure if you're not comfortable. Sure, I will. But I do have to give a warning, and that is when I tell atheists about miracles they usually have a very strong reaction. Okay. And, and so there's like a lot of, Oh, well, if God can do that, why didn't he do this? Okay. So like, instead of like being able to say, Oh, wow, that's really interesting. First of all, they, you won't believe it. Like people won't believe. Usually there's like, they, they're not going to believe it anyway, but even if they did believe it, it would still be offensive to them because it's like, okay, if God can do that, why can't he do this for someone? I'm else? not going to judge. I'm just curious. I'm not going to like do yeah. my judgmental. Um, I'm just going to like, I'm just going to, I'm just really curious to know what you, what could I, what, what do you see as a miracle? I'm not going to be like, oh, that's ridiculous or anything like that. Okay. So yeah. yeah. Okay. Well, um, you know, when I was in Turkey, um, there was somebody that my friend knew that, his son had been shot in the back of the head and became paralyzed. And so, um, you know, he lived, but he was paralyzed from the waist down and had no feeling in his legs. Now, um, my friend asked if I would go and pray for this family. It was a Muslim family. So like, I was like, are you, are they going to be okay with us praying in Jesus name? Because, you know, we're asking Jesus to do it. And, and, you know, people can be a little, you know, uncomfortable with that. But, um, this family agreed to that. We went to their house and, uh, we, we prayed for, um, you know, he, we prayed for, I, I guess I won't say his name, but we prayed for this young guy. He was, um, 16 years old. And, um, you know, he had been in the wheelchair for two years. And so we started praying for him. First, we prayed for his arm because his arm actually had like a lot of pain and like lack of like he couldn't lift his arm. So we actually prayed for his arm first and his arm got healed. And then we started praying for his legs. And within a few minutes, he started having pain in his legs. And we were like, you know, he was saying he had pain and we were like, should we stop? And he's like, no, I haven't felt anything in my legs for two years. This is good. Keep praying. And we were feeling all these muscle spasms in his legs. And then we kept praying and I kept telling him to try to lift his leg. And after about an hour of prayer, he was able to lift one of his legs and wiggle his toes. Um, uh, you know, a bunch of times, like four or five times. And we tried to stand him up and like get him to walk, but he wasn't able to walk that night. Um, but they did actually, after that, take him to a special hospital. And the doctor said that like, because he got the, the feeling back in his legs, that they could train him how to walk, like that he would eventually walk again. So I didn't see a complete miracle. Like I would have liked to see him totally be healed and walk, 
you know, but, um, you know, we, he did make like major progress. So, yeah. Did they, did they change their faith to Christianity? Not that I know of. Not that I know of. I mean, why wouldn't they? If they believe that this, the prayer, the Christian word. Yeah, I don't know. I mean, you know, but I mean, they, maybe they will eventually. You they know. believe the prayer. Do they believe that the prayer worked? Yeah. And yeah. they're Muslim and they believe the prayer to Jesus worked and they didn't convert? Hmm. Well, not that I know of, but I mean, I haven't, it's been, you know, five years or so. I haven't um, talked to them, but I, I did go visit them again, like a few times. Um, you know, it's the greatest sin in Islam to to pray to Jesus, to pray yeah, to anybody. To, like it, yeah. they committed... The only unforgivable sin in Islam is shirk. And praying to Jesus was shirk. Yes. Yeah. Yeah. Um, well, I don't always understand, but I have seen people convert. Like there was a little boy um, from Afghanistan that had, uh, he had an incurable disease, actually, Goucher's disease. And he had the like worst type of Goucher's disease. And I also went to his house. Their family was Muslim. And I prayed for him. And he was actually close to death. Like he had his um, spleen was enlarged to the point that the doctors said, like, he needs surgery, but even he might die. Like, even if we do surgery, he might die. And he, um, like, after I prayed, he got totally better to where, like, the whole family, and they actually had Jesus appeared to them also, like, the next day. And so they all did convert to Christianity. Um, and, you know, he's still fine to this day. Like, um, so, yeah. So some people do convert. Some people don't, though. I've, I actually prayed for, I've prayed for atheists that got healed. And, you know, my atheist friend, he, he, it caused him to doubt his atheism for about three weeks. Like, he was like, you know, if you would have asked me last week, I would have told you I didn't believe in God, but now I've experienced a miracle. So now I don't know what I believe. But then like a few weeks later, he was like, uh, I think it was just chemicals in my brain causing me to like, you know, maybe chemicals flowed to that area and, and it somehow, and I was like, okay, whatever, placebo, you know. I think he was referring to the placebo effect. Maybe, but I mean, how does the placebo effect work when you don't believe it's like when, you know, you don't think anything's going to happen? What, did he believe something is going to happen? No. He allowed you to pray? Oh, okay. No, he allowed me to pray for him because he didn't know me that well. He came to my house for a party and mm. he was supposed to be the musical entertainment and he was lit. He came in limping. And I said, and I was nervous to ask him if I could pray for him because I didn't know what his beliefs were or anything. But I was like, hey, you know, should I? Was his limping untreatable? No, it, he just hadn't. He hadn't had a chance to go to the doctor or anything. You know, like okay. he just. Well, um, I mean, well, maybe he thought that obviously things eventually heal. But sometimes. the pain went away instantly. Yeah, I mean. Have you okay? I don't. I told you I'm not gonna yeah. judge this, so I'm not gonna judge today. Yeah. I'm just. I, I was just gonna no. have a conversation. Okay. Like, no. Oh, you mean because um, you 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 can say it. You you think that maybe his pain just like it didn't. Uh, how many have you prayed for people where nothing happened? Yeah. How many times? Oh, many more times I've prayed for people and nothing happened. I mean, so for there's, miracles to okay, happen. So is, this is just a law of large numbers. I mean, you're, you're bound to, if you keep praying for people many times, you're bound to sometimes get like, like one time, for example, let me just hear you, right? One time okay. I had a book that had more than a thousand pages, more than a thousand pages. Okay? okay. I wanted page 638. I think, I think it was exactly a number. I opened it and it was the page 638. I don't think that was a miracle. Okay. I just think like you're bound to, like given how many times I've opened a book in my life, you're bound to get that number, right? Like it had a one in a thousand chance, you know, but you're bound to sometimes hit it, right? Just by the pure um, 
accident and large of not lar uh, the law of large numbers you know what i mean if you keep doing it it would be it would be actually surprising if you never like imagine if you did this so many times and not a single time even if their miracles are not real i would be shocked if you've never um after praying right after someone didn't get healed because like that would be a bigger miracle actually if you did this like a two thousand times you prayed for people and even by mere coincidence, you didn't get one time or twice or three times that somebody got better right after. It's yeah, well, I'm not that good of a miracle worker, but there are people on earth who have like 70 to 80 percent healing rates when they pray for people and have probably and have done more miracles than Jesus. Like there are people like that. Mm -hmm. uh, yeah, I mean, I, I mean, I've <laughs> when it, you could feel libraries with miracles that other people supposedly have done you know but it's something it's easy to claim things yeah 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 but the proof is when the lives change right and mm -hmm. when you know if 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 an entire town becomes christian because a blind person got healed instantly you know, and that mm -hmm. happens over and over again. Well, you know, then it's more than just claims, right? Where did, where did that happen? Oh, um, you can look up uh, Heidi Baker in Mozambique. Do you know who she mm -hmm. is? No, no. I mean, okay. I, I mean, I, I, I could look it up. Every time I looked up a miracle, I was disappointed. Disappointed? Yeah, but I could look this up as well. <laughs> Have you heard of the milk miracle in the India? Who? The milk mm -hmm. miracle, the milk no, miracle. No, tell me about it. Gane Ganesh, uh, like Ganesh statues were just drinking milk all over. Like Hindus were bringing milk to Ganesh's and the milk would just disappear. But they had videos of it. Do you have videos of this? Um. Well, videos of what? Of the of miracles blind I prayed for? Right. No, uh, no, the blind, blind people, people being healed. Um, I don't the miracle know I could find one. Okay, the miracle I'm telling you, there were like mass videos of like Ganesh statues just drinking up milk. Maybe Hinduism is the right religion. Should we convert? Well, I don't doubt that Ganesh could probably drink some milk. I mean, that's, you know. <laughs> that Ganesh statues drinking milk? If Ganesh well, statues were yeah. drinking milk, would that make the Hindu religion the right religion? No. I okay. don't think people should believe on miracles because there's lots of powers in the world that can do miracles. Okay. So... Um, you know, like I could be so if somebody said I prayed to um, Imam Mehdi and I got healed. You believe that that might be true? Yeah, absolutely. Even mm, okay. Yeah. I, in fact, I think I mean, and I wouldn't even say that it, it wasn't the real God doing the miracle, because I don't think God respects religious boundaries as much as we do. Like, um, I think God does miracles for people out of his compassion so like he 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 would do a miracle for somebody in a wrong religion he's you know he's not that like um you know careful mm. he's not a control freak about our beliefs like he loves the people so yeah you're literally talking about a god which in the bible his main priority was his anger and wrath towards people who are worshiping other gods okay this is why i'm telling you rebecca your god your religion is much better than whatever is in the bible like the ten commandments starts with the idea of like i'm gonna fuck you up if you worship other gods <laughs> <laughs> well but remember god get, that was a that was a covenant that god made with a one people group israel yeah i know i'm just right? saying that's the, yeah. that's the same god that is jesus okay i'm just saying what yes. his priorities were apparently his priorities have changed since but i'm just telling no, you no, who no, we're no, talking no, about no, no, no. Okay. I, I he still wants people to worship only him i didn't i, I he of course he wants that because anything else you worship is probably going to be bad for you probably going to yeah. be harmful to you yeah yeah but it's not but, like he was, it was, it didn't, it doesn't, when you read the Bible, it doesn't sound like a suggestion. It is like, but like, it's kind of, it's bad for you. It's kind of like, it's, it sounds more like a threat. It sounds more like an aggressive threat when you read the Bible, when it comes to not worshiping other gods. So I don't, hmm. that's the, 
That's what I get out of it. Maybe I've been reading the wrong Bible. <laughs> yeah, I mean, God certainly punishes people when they are in covenant with him, but they choose to worship other gods. He has 10 commandments, and three of them are about him. <laughs> he's well, pretty, you know, he's but, very self-obsessed. <laughs> yeah. Well, you know, those commandments were for the people of Israel. Christians don't have 10 commandments. Yeah, I know. It's, it's, it's not that simple. Jesus tells, like, I'm not here to throw away the old laws. I'm here to keep them. And people are like, well, he meant this. It's all over the place. Your religion is all over the place. Every, every, two, every two people could have three different interpretations of the same text. Yeah, it's true. Yeah. You're right. Yeah. <laughs> You're <Sorry>. right. <laughs> We're all confused. <laughs> We're all over yeah. the place. It's yeah. true. <laughs> yep. Yeah. But um, yeah. anyway, thank you Anyways, so much yeah. for your time. Wait, Anna. was this fun? Uh, did I did I bully you? Did I like? Oh was gosh, I no! Oh my gosh! It, have you watched my channel? I mean, I yeah. I take uh, sometimes there's nine people doing this to me, you know. Okay, okay. <laughs> and they're not as nice. <laughs> okay. <laughs> I'm so used to this, um, but yeah. you know, uh, I guess I, we didn't actually talk as much about forgiveness as, as I hoped, but that's okay. Maybe oh. that's not, you know, maybe maybe. Will you come back to it? I'm, I, you know. I'm okay with having more discussions like this if you're interested. And you can cool. like feel free to take charge and lead the discussion in a different direction. Like, don't let me like steer it in my, like, don't let me, uh, I don't, don't me, let me always take the wheel. Like, you could feel like, no, wait, no, we have to go back to that. Like, you know, if we, okay. future discussions. Yeah, yeah, yeah. Well, I have to say it's hard in Persian because okay. I'm 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 working with a limited vocabulary. I'm and okay. I, and I'm only I'm only understanding, you know, like I don't understand all the nuance, you know, that okay. do you feel like I'm understanding you when, when I did I did feel like you're understanding me. I understood okay. you. Yeah. Okay. Okay. But does yeah. it sound like I'm talking like a 2-year-old? Like No, 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 no. I mean, it's actually you have no idea how impressed people get the fact that you like are speaking Persian, it's not like people think like, oh, that's broken Persian. People are like, holy crap, how is she speaking Persian? Like, you're not supposed to know Persian. You know what I mean? Like, people get impressed pretty easily by this. But it's a little embarrassing because sometimes I don't know how to say simple things. Like, I didn't know how to say, like, what does God owe you? Like, no, you said it right. No, I don't know. Sometimes I don't, I can't find like it's it's not easy to find the words. But like it's the opposite of what you think. It's not embarrassing. People who speak Persian, if somebody like you speaking Persian, they're just like it blows their mind. Like it's, you shouldn't be embarrassed. You should feel. I mean, you should feel some pride. But I think that's a sin. I don't know. <laughs> 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 Depending on your version of Christianity, that could be a sin. Is it a sin, pride? Um, yeah, it is. Oh, damn it. But but it depends on what sense you're using pride. Like, I'm proud of my children. I don't think that's a sin. Are you proud I'm of proud yourself? Of my, like, yeah, I mean, I'm like, well, it depends what you mean by pride. Pride is thinking of yourself more highly than you should. Having a right view of yourself is there's nothing wrong with that, right? See, you're changing it again. You're making it make more sense, okay? Because what the people who believe pride is a sin, they just say pride is a sin, okay? But you know that's ridiculous, so you're making a Rebecca version of Christianity, which makes more sense. Yeah, because it doesn't Do you like think if that's I'm proud. I'm doing. Yeah, I think I think you're such a nice person. That's why you're building a Christianity that is just like more reasonable and more kind. But Armin, this is the most kind of God you could imagine. Like he's so kind. I don't see how you can say that I'm more kind. I would not this. die on the that's, cross for your. That's sin. my hand in the lake of fire. <laughs> <laughs> this is you. Okay, and this is me in the lake of fire. Okay, I don't think that I don't. This is not what I call kind. Mm. But mm. but is it what you would call just? Do you think the murderer should be in the lake of fire? No. What would you do for the murderer? I will. First of all, I wouldn't let the murderer to begin with. Second of all, I would just like wipe him off if I had to. I don't know. I'm a wait. I'm God. I can do whatever. Yeah. I would just make them see their wrong ways. So. 
make them feel realize see the pain that they're causing other people and what if they're like i don't care about that then i would like okay just like annihilate with no pain okay all right no lack of fire just like okay delete delete file made a mistake made an oopsie on this one i don't know why i made this one. <laughs> <laughs> okay what about do, do you think though that you know Maybe. Or maybe, maybe no. Actually, I would even be more kind. I would put them in a place that they could be, live happily without harming anybody. Yes, I wouldn't even delete them. I would like it would be a shame that this person, even though this person is like cruel, okay, he could still experience happiness. Okay, I would put so him on an island. I would put him on an island that he could just be joyful, but he can't reach anybody. And then make yeah, I would let yeah, I wouldn't delete the guy. I wouldn't. Oh, I wouldn't oh. even delete them. I oh. would let them jo jo uh, keep their have a joyful life. Well, now you're talking about forgiveness. What about the the killer who killed a bunch of children and all the parents are saying, oh, my child, my child. And this killer is saying, and you're making the I am God. happy. I'm you're God. making him happy. I'm God, right? Yeah. I, will, yeah. I will undo the murder. I will bring back their children. Nice. Mm. Nice. All right. Good. Good. So, so you think be, we'd be in better hands if you were in charge of the world? Oh, definitely. Oh my God, yes. Not just better than Jesus. It's easy to be better than Jesus. I would be better than most people. Wow. <laughs> I would be such a good God. I would make everyone happy. I would make it so that you cannot be. I would make it so that uh, there's only a little, a little bit of misery, just so that we have some appreciation for joy but no intense misery. Like mi misery could be like just a little bit misery sometimes. Okay. Like you could be, have misery over missing somebody or, but not like extreme pain, not diseases, no hunger. Um, I will, I will definitely remove extreme pain, like pain. Like you could still feel some pain, but not extreme pain. Like nobody could be tortured. Like you can literally can't torture anybody because extreme pain is just God. Especially for like also for animals. Like I don't understand like like the wisdom behind like a snake eating another rabbit and slowly being dissolved in another, in the snake's belly. Like I'm like okay, like that that shouldn't be happening. I don't know what God came up with that. So I will make sure that the, mm. the I make sure that the bill I make sure that the little bunny is not like not experiencing any pain when the acid is like showering his body and dissolving it. Right. Yeah. Well, you know what I would love and. Arvin, I, I believe that that's the intention of your heart. But, you know, like the history of humanity tells me a different story about like what humans do to each other when they have power. Oh, yeah. People, you know? are, a lot of people are horrible. Um, so I, you're not I'm like not... them. You're not like the other people. Well, I hope not. I don't know. Maybe I'm deluding myself, but I hope not. Okay, so who are the bad people? Where do they come I from? Mean, I mean, I, I I believe most people are good, but um, there's it's not. Yeah, I I, feel, I just believe sometimes the people who have bad intentions have an advantage over getting in, you know, getting in power. But that's changing. I mean, the world is getting better because of because of humans not because of religion so i am hopeful for the future of humanity very hopeful actually now but if most humans are good then why is the world such a mess like like wouldn't it be you know is it just a well, few humans that are making it bad for everyone throughout history no no because because we can't we, because we're not in control of everything it's hard to we're because we are flawed uh, we can't. We don't calculate things properly. We don't mm -hmm. have absolute power. We don't like. If we like, I believe most mass majority of the people, if they were God, things would be a lot better, right? But it's just like it's not easy. It's not easy to manage things. It's mm -hmm. not easy. Even people with intention, good intentions, they they you know managing a society, managing managing in a household is tough by its own. Like you could be a father with the best of intentions and make the household go bankrupt. Imagine like imagine running a country or running a city or running you know it's not easy. Yeah, so imagine being God 
and having 7 billion people doing their own thing. But he's God. And how hard that is to manage it. But if you're for not, God, you're not in control. But if God is not in control, but then it's it. then he's then it's it's his fault that he gave up. Like he chose, and he can go back in control. So it's his fault that he made it this. It's you know, it's kind of like, um, you know, like you, if if you can get control. Okay, so t- you were playing with words because if you can get control back any time. In, technically, you're in control. You're like he's not in control, but he can't get control. Well, then he is in control. <laughs> but he doesn't get control because he wants something better than that, and that is like, and and you wouldn't like it if, like, we complain. We complain when that, leaders control everything, right? When they like, yeah, but, but, if the mayor of a city had to like control every person's every decision, everything is possible to- if there's a god. The claim is that all things are possible through God. All things. Okay? So if all things are possible through God, that includes the outcome that he intends without all the suffering. So the outcome that God sees for us, that you say like all all of this, all of this pain and misery is is necessary for that outcome. Okay? But because he's God and everything is possible... That whatever that finality, whatever that intention, whatever that goal is, he should have been able to come up with a way to get to that destination without all of this misery. Yep. (laughs) I agree with that. Okay, well then, that makes your God a criminal. (laughs) Or he might know something more about reality than we know. Whatever he knows, whatever he knows... That will still not change the fact that with all the information that he has, there is still a way for God to get to the ideal result without the misery. With you know, I know, like maybe like, if there is a God, maybe there's information that we don't have that he has. That still doesn't change that statement. He could have got all he wanted without the misery. Maybe. <laughs> or maybe not. <laughs> Maybe there's something in what he wants that does require some suffering. Mm, a lot of suffering. You know? Okay. Yeah. Well, yep. we'll let people judge. So right. you want to feed, you, so you want you want to keep doing these discussions? Uh, let me actually and we could t- I will t- stop recording okay, and we can sure. have discussion. Guys, make sure you like and subscribe and leave a comment and be nice to Rebecca. Okay, no mean comments to Rebecca. Oh, I, I don't mind. It's okay. I'm used to mean comments and I probably won't read them anyway. So, okay. Okay. All right. All right bye, bye. guys. Stay bye. here.